What I'd really like to do is take the small amount of time that's available to me to introduce some of the new concepts in synthetic biology that enables us to create these molecules, these so-called drop-in fuels and chemicals that I think will change the way that we can think about using biomass to deal with renewable energy issues. Biology is certainly the very best engineer that there is. The products of evolution, as you well know, are highly efficient at utilizing resources from the environment and converting them into other compounds, which in fact humans have been using for a very long time. But now we know how to modify the organisms, for example yeast, so that it will produce exactly the chemicals and fuels that we need. Things that can go directly into automobiles, diesel equivalents, and even real jet fuel. La, la lignocellulose, c'est bien la, la matière première la plus ubiquiste, la plus abondante au niveau de la planète, il n'y a pas de doute. La seule chose, pour la déconstruire, il faudra bien aller chercher des technologies du genre évolution euh, dirigée pour réussir à en venir à bout. Au niveau, euh, au niveau mondial, certes, on a un potentiel significatif, il est limité. Et il y a une incertitude qui est liée pour partie euh, à la compétition d'usage, notamment alimentaire. Ces cultures ont une certaine multifonctionnalité, euh, notamment les cultures pérennes, que l'on va installer pour plusieurs années sur des parcelles. Nos collègues danois, et, et dans le programme Futurol, dont on parlera un peu plus tard, ont bien démontré l'effet positif de l'insertion de ces cultures sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire que c'est une des manières de résoudre la, la qualité de l'eau en termes de teneur en azote, teneur en pesticides. Donc, dans nos milieux en Europe, où la question de la qualité de l'eau est une question très prégnante, il faudra bien l'introduire sur des bassins captants, sur des zones sensibles, où les cultures alimentaires vont avoir trop de contraintes pour pouvoir aller se battre sur le marché mondial. Donc il faut trouver les niches où il va falloir les insérer. So our challenge now in the future is to figure out how to write the new material that will cause a microbe to stop doing what it loves to do best. And what does it love to do best? To survive and reproduce and make more microorganisms. If you want to convince them to do something for a human being, that's a highly non-natural thing to do. And so we have to learn over the next years, and we are starting to learn, how to write this music that will allow us to do this with the efficiency that we need in order to compete with pulling resources out of the ground. Je souhaiterais revenir plus particulièrement sur une start-up dans laquelle Total a 22,5% de participation. Il s'agit d'Ameris, qui est une start-up californienne, euh, qui a mis au point une levure euh, génétiquement modifiée, qui fermente du sucre pour produire toute une famille de molécules dont les applications sont les carburants d'une part, euh, mais également un certain nombre d'autres molécules de chimie de spécialité, les parfums ou les lubrifiants ou le caoutchouc synthétique. Euh, cette société en particulier pour euh, particularité de disposer d'une plateforme de biologie synthétique qui lui permet euh, mieux que tout autre de, euh, synthétiser, de, de créer en fait, des micro-organismes qui synthétiseront les molécules euh, qui nous intéressent. Airbus's policy on uh, biofuels use is, before in 2008, we were heavily involved in the certification process and demonstration flights. Now, we're acting as a catalyst in producing uh, commercial solutions for biofuel production. And today, we're trying to put in place one project per continent to speed up commercialization of biofuels. Uh, um, the role that Airbus plays is, as we've all mentioned before, is we want a sustainable solution in terms of impacts on food, land, water. We tend to drive all of the sustainability, sustainability analysis utilizing universities around the world because obviously we want the material to be peer reviewed. Um, we also use some of the international standards, so not those that are actually created by ourselves, but by organizations like the Roundtable on Sustainable Biofuels that includes NGOs, other industries, um, biofuel producers. So we get a, a, a much more neutral standard that we can actually do our sustainability analysis against. La biomass non seulement est précieuse, mais c'est une, une matière noble, riche et que nous avons l'obligation d'en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire pas seulement des carburants. 
et nous devons tirer parti des molécules que l'on peut produire à partir de la biomasse, nous devons construire des procédés de transformation qui sont flexibles, adaptables à cette richesse et adaptables aussi aux besoins des marchés, y compris d'ailleurs pour fabriquer des produits qui fabriquent de l'efficacité de énergétique pour nos clients et donc de la réduction de consommation d'énergie. 